Bu popülizm değil. Ve uşaq pulu təcrübəsi də Azərbaycanın var. Əgər biz o zaman deyərdik ki, uşaq pulu verilməzsin Sevinç xanım, məsələn, müzakirə edə bilərdik ki, uşaq pulun siz neyinirsiniz? Əgər o hesablasaydı ki, hər bir Azərbaycan ailəsinin 1500-2000 manat gəliri var ayda. Bunun uşaqları üçün imkanlar var, övladlarına ev almaq üçün imkanı var, pulsuz müalicə elətdirə bilir. Bugünə qədər pulsuz müalicə də olmuyor. Hələ bu ildən, aprelin birindən Azərbaycan Subqayt və Bakı Subqayt apşığında tibbi sorsiyə daxil olub. Bu insanların bircəsi namusu uşaqların xəstələnməsinə gedib, operasiyasına, cərahə əməliyyətinə gedib. İnsan yaşaya bilmir, dolanışıq imkanı yoxdur. İnsan hacından ölür, övladını saxlaya bilmir, böyüdə bilmir, uşağını məktəbə göndərə bilmir, uşağına sumka, çanta ala bilmir, uşağına məllim tutub dərs öyrədə bilmir, hazırlığa göndərə bilmir. Məktəb uzaqdadır, bir taksiyə 5 manat verib uşağını məktəbə göndərə bilmir. Onun üçün uşaq pul istəyir. Sən ona ləyaqətli yaşayış ver, onun atasını, anasını gözəl yüksək qabiliyyətli işlərlə təmin elə və yaxud işləyə bilmirsə ona yaşaya biləcəyi qədər, övladlarının dolanacağı bilə qədər işsizlik müavinəti ver, onda heç insanlar da desin ki, əşə, hər kəs alırsınız da bunu və uşaq pulun ne inirsiniz? Azərbaycan məgər Norveçdir, Norveçdə insanlara neft pulu o qədər yığıldı ki orada, onların pensiya fondunda. Referendum keçirdilər 5 il bundan qabaq ki, burada qalan artıq pullar istəyirik ki, Norveçilər arasında bərabər bölək. Hər kəsə ne düşəcək 20 min, 30 min evro? Deyəsən, hər kəsə 10 min evro əlavə pul vermək istəyirlər hər ailəyə ki, aparın nəyə xərç deyirsiniz, xərcləyin. Referendum keçirdilər, Norveçilər dedi, bizə pul lazım deyil, saxlayın gələcək nəsillərə. Şükür Allaha, pulumuz, malımız, evimiz, işimiz, neyinir, yox pul alıb, neyini edəcəyik ki? Bizim amma, bizim Azərbaycan vətəndaşı belə deyil, axı, bunun ehtiyacı var istəyir də bunu. Bu adam bir manata mühtacdır. Bu adam gəlir millət vəkilindən beş manat istəyir. Bir manat deyir, bir manat ver mənə. Beş manat ver mənə. Mənə pul ver, uşağıma çanta alım, uşağıma dəftər alım. Valideynlər də gedir, məsələn, bizim nə qədər valideynlər var ki, onlar uşaq saxlayır. Qaradağda ağır 32-40 kilogramlıq daş atır maşına. Çörəyini ondan qazanır. Heç onu eşşək işləməz. O eşşək işidir. Üzr istəyirəm mən buna görə. Eşşəyə yükləyərdilər, onu apararlar. 35-40 kilogramı insan götürə gündə atar. Onun beli də sıradan çıxacaq, qırıcaq, yaqanacaq. Boynunda da qırıca yaqanacaq, bir gün qolunu sındıracaq, bir gün. Yəni, onun əgər ehtiyacı olmasa, dəlidir, qeydə o tozun torpağın özü də ki, yağış da qarda yağmır, toz torpaq hələ orada, o toz torpaq qalxanda vurur, bakımda bürüyür o daş karriyerlərindən. O daş karriyerində atan valideyin, daş atan valideyin, mən tanıyıram, mənim tələbə yoldaşlarım var, orada daş atırdılar. Gəlirdilər ki, mənə bir iş düzəldə bilərsən, mən... Borucum var, verə bilmirəm. Gidib orada daş atıram, amma da mənim o yaşım deyil. Baxıram ki, cavan uşaqlar var, bir başa buradan atırlar, kamazın içərisində. Mən bir-bir daş yığıram, ucuyu belimdə sıradan çıxıb. Bu, buna görə istəyir o uşaq pulunu. Sən ondan əmək haqqı verirsən, ondan normal iş verir, o istəməyəcək. İkincisi, uşaq pulu onun həyə bir valideynin haqqıdır. Niyə də almasın ki? Niyə almasın? Ondan görə ki, bu Qarabağı kim xilas elədi, Qarabağı kim azad elədi, o uşaq azad elədi də, bu Azərbaycanın övladlarıdır da, bu övladların mənəvə atası mənəm, sizsiniz, Azərbaycan vətəndaşlarıdır, qoy biz biyoloji atalarıyıq, mənəvə atası kimdir? Dövlət, mənəvə atası da onun xərcini ödəməlidir, dövlət dəyində doğulan zaman 5-3 manat bilmirəm nə qədər, 300 manat pul verir, nə qədər pul verirsə, axı bu uşaq yeməyin içiyədir, Uşaq yeməyini, uşağın uşaq yeməyi üçün normal, deyək ki, indi o orta təbəqənin uşağına aldığı yeməkdən eləsə, ayda 300-400 manat uşaq yeməyə pul eləyir. Ən kasıb alanda 150 manat pul xərcləməlidir. Bunun pampersi var, bunun xəstələnməsi var, bunun uşaq yeməkləri var, bunun həkimə aparılması var, bu uşağın yaşadığı evi istilətmək var, peçi, qazı, işığı söndürmürsən ki, uşaq üşüməsin, 
kondisyoneri söndürmürsən ki, uşaq isti olur, yata bilmir yayda. Hamısı xərcdir. Yaxşı, bu valideyn ona axı, axı, o qazancı yoxdur, axı, o ailənin o qədər qazancı yoxdur ki, gəliri yoxdur ki, o onu tələb eləməsin.